ஆளுநரே வெளியே போனார் என்பதற்கு அதை இந்திய வரலாற்று மிக மிக முக்கியமான ஆளுநர் எப்போது எதிர்கட்சியில் சேர்ந்தார் என்பது தெரியாது ஒருவேளை அது ரகசியமாக நடந்திருக்கிறாரோ எனவும் தெரியவில்லை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே ஆளுநர் வெளியேறுகிறார் சபாநாயகர் சும்மா இருந்தார் அவரும் அவர் வெளியேற்றக்கூட இல்லை வெளியேற்ற மாட்டார் இதுவரையில் இப்படி நடந்தது உண்டா என்று கேட்கிறார்களே அவர்களை பார்த்து கேட்கிறோம் இப்படி இந்த வரலாற்றில் சட்டமன்ற வரலாற்றில் அவரே வெளியே போனார் என்பது தமிழ்நாட்டு வரலாற்று இதுவரை தமிழ்நாடு சட்டமன்ற வரலாற்று இதுவரை நடந்தது உண்டா அதற்கு பதில் சொல்லட்டும் நீட்டலும் கூடாது கழித்தலும் கூடாது மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஆகவே இவர் சொந்தமான சரக்கை கொண்டு வந்து விடுறதுக்கு அரசியல் சட்டத்தில் இடமில்லை வேணா அதை விட்டுட்டு வேற எங்கேயாவது சத்ம சத்சங்கத்தில் சனாதன பிரசங்கம் செய்யும் போது எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் அது அவருக்கு உரிமை ஐபிஎஸ் அவர் மத மற்றவங்க மாதிரி இருந்தால் கூட அவருக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அவர் மிகப்பெரிய அளவுக்கு இதை விட்டுட்டு இவர் போய் போப்பை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி திருக்குறளுக்கு வரலாமா முதல்ல அரசியல் சட்டத்தையே ஒழுங்காக படிக்காதவர் போய் போப்பை பற்றி அவர் எழுதிய தொண்டை என்ன அவருடைய நிலையை என்ன மிக முக்கியமாக எண்ணி பார்க்க வேண்டாமா நாங்கள் ஊர்கா ஜாடி ஒன்று பெருசாக வச்சுருக்கோம் அந்த ஊர்கா ஜாடியில் எல்லாவற்றையும் போட்டு வைப்போம்னு சொன்னால் இவ்வளோ பெரிய ராஜ்பவன் ஊர்கா ஜாடி இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அதுதான் மிக முக்கியம் சூதாடுகிறவனுக்காக நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் இந்த உயிர் கொலைகளை தடுப்பது உங்கள் வேலை அல்லவா நீங்கள் எடுத்த உறுதிமொழிப்படி நீங்கள் மனிதாபிமானத்தோடு இருக்கிறீர்களா இல்லையா என்பது எங்களுக்கு கவலை இல்லை அந்த பதவியில் இருக்கிற காரணத்தால் நீங்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் சூதாட்ட கம்பெனிக்காரர்களை ஒரு ஆளுநர் சந்திக்கலாமா அதுக்கு பதில் சொல்லட்டும் தெரியல ஒரு லைனுக்கு பதிலாக இன்னொரு லைனுக்கு போயிட்டார் வயசாகிடுச்சு அதனால் ஒரு வரியை விட்டுட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சமாதானம் சொல்ல முடியுமா இதிலிருந்து தான் தினசரி எடுத்து தினம் படிச்சுட்டு தான் சொல்கிறார் இதுதான் ஞான கங்கையில் கங்கையே முதல்ல தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான ரூபாயை செலவழித்து இன்னும் தூய்மை ஆகலைங்கிறது அவங்களே ஒப்புக்கொள்கிறாங்க தலைப்பு வச்சுருக்காங்க பஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸ் ஆங்கிலத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் கோல்வால்கர் இந்த கோல்வால்கர் எழுதிய புத்தகத்தில் என்னென்ன தலைப்புகள் இருக்குது மாகாணங்களே இருக்கக்கூடாது மாகாணங்களே இருக்கிறது விஷ ஆபத்து விஷ வித்துக்கள் மாகாண உரிமைகளே விஷ வித்துக்கள் இது இருக்கக்கூடாது ஜாதியை பழிக்கக்கூடாது வருணாசிரம தர்மம் இதுதான் இருக்க வேண்டும் இது எது இருக்கோ சனாதன தர்மத்தை நாம் தூக்கி பிடிக்க வேண்டும் எது இது அத்தனை இதில் இருக்குது ஒவ்வொரு நாளாக ஒவ்வொன்று சொல்லிகிட்ருக்கார் இனிமேலாவது நீங்கள் அரசியல் சட்டத்தை ஒழுங்காக படியுங்கள் சரியாக அதை பின்பற்றுங்கள் இல்லையானால் நீங்கள் எங்கே செல்ல வேண்டுமோ அங்கு செல்வீர்கள் செல்லாவிட்டால் மக்கள் திரண்டு அனுப்புவார்கள் என்பதை எடுத்து சொல்கிறோம் அது மாதிரி கவர்னர் இது மாதிரி குறுக்கு சால் ஓட்டினா போட்டி அரசாங்கம் நடத்தினா கவர்னரை வெளியேற்றுங்கள் என்று சட்டபூர்வமாக நடத்துவதற்கு அரசியல் சட்ட திருத்தம் வர வேண்டும் அப்போ குடியரசுத் தலைவருக்கு பேரில் இவர் போட்டி அரசாங்கம் ஒரு ஆளுநர் நடத்தி கொண்டு அதுவும் சம்பளம் வாங்குகிற ஆளுநர் ஒரு அரசு செய்யக்க மாதிரி அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளுக்கு நேர் விரோதமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற ஆளுநர் இப்படி நடந்தது என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட நிலை நமக்கு மட்டுமல்ல யாருக்குமே வரக்கூடாது அது யாருக்குமே என்பது மட்டுமல்ல எப்போதுமே வரக்கூடாது என்பதற்கான தகுந்த பாதுகாப்பாக இந்த அரசு சட்ட தீர்மானம் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தந்தார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வரலாற்றிலே கூட வழக்கறிஞர்களுடைய பங்கு தான் மிக அதிகமாக இருக்கும் எப்போதுமே எந்த நிலையிலும் வழக்கறிஞர்கள் துணிந்து போராடக்கூடியவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் எதற்கும் எளிதில் வளைந்து கொடுக்காதவர்கள் சில நேரங்களிலே நீதிமன்றங்களிலே வழக்கு வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டுமானால் நாணல் பாதி அவர்கள் வளர்ந்திருப்பார்கள் அது வேறு செய்தி ஆனால் அப்படிப்பட்ட நேரத்திலே கொள்கை ரீதியாக இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் அவள் செய்ய வேண்டிய அருமையான பணி என்பது இருக்கிறத அதற்கு இது எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது அதிலே தலைவர் அவர்கள் ஒன்றை சொன்னார்கள் இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய அமைப்பு முறை ஏன் தேவைப்பட்டது என்பதை எப்படி நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் அவர்கள் அவர்களை அனுமதி கேட்க போது தாராளமாக வழக்கறிஞர்கள் நீங்கள் சட்டத்தை நன்றாக மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் வேறு யாரை பற்றியும் அவங்களுக்கு கவலை இல்லை சட்ட நிலைகளை எடுத்து சொல்லுங்கள் என்று அவர்கள் அனுமதி கொடுத்ததற்காக நன்றி என்று சொன்னார்கள் அது உண்மை நியாயம் காரணம் இந்திய அரசியல் சட்டப்படி உங்களுக்கு தெரியாதல்ல நமக்கு தெரியாதல்ல இருந்தாலும் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து மக்களுக்கு நினைவூட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த அரசியல் சட்டம் இந்திய நாட்டு அரசியல் சட்டம் இதுதான் குடியரசுத் தலைவரிலே இருந்து கடைசியில் ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர் வரையில் அவர்கள் உறுதி எடுத்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சட்டம் இந்த அமைப்பு சட்டத்தில் மிக தெளிவாக மக்களுடைய இறையான அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கிறது 
என்ற பிரச்சனைக்கு முதல் எடுத்தவுடனேயே பீடிகை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முன்னுரை இருக்கிறத அந்த முன்னுரையிலே மிக அழகாக எடுத்து சொல்வதை போல அதிகாரம் எங்கே இருக்கிறது யாரிடம் இருக்கிறது குடியரசுத் தலைவரிடத்திலா இல்லை நாடாளுமன்றத்திலா இல்லை நீதிமன்றத்திலா இல்லை பின் எந் சட்டமன்றத்திலா இல்லை அரசியல் சட்டப்படி நான் சொல்லுகிறேன் தவறாக இருந்தால் திருத்தங்கள் நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் ஆனால் யாரிடம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் மக்களிடம் இருக்கிறது வீதி பீப்புள் இதுதான் மிக முக்கியம் அந்த மக்களுக்காக சட்டம் மக்களுக்காக ஆட்சி மக்கள் நலனுக்காக மற்றவர்கள் அரசியலை இருக்கக்கூடியவர்கள் பணிபுரிய வேண்டும் இதுதான் இந்த கடமைத்தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சியினுடைய தலைவராக அதுவும் இந்த ஒன்றரை ஆண்டுகள் காலகட்டத்திலே இந்தியாவிலே இப்படி ஒரு ஆட்சி இல்லை என்ற பெருமிதத்தோடு நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் என்று மற்ற ஏழுகளாலும் பாராட்டப்படக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் ஒப்பற்ற திராவிட மாடலுடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் தன்னுடைய கடமையை செய்தார் வேறு யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு பணியை அவர்கள் துணிந்து செய்தார்கள் அவர்கள் சமூக நீதியை நிலைநாட்டினார்கள் சட்ட நீதியையும் நிலைநாட்டினார்கள் சமூக நீதியை மட்டுமல்ல சட்ட நீதி நிலைநாட்டினார்கள் எப்போது ஒன்பதாம் தேதி அன்று மிக விசித்திரமான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது அன்றைக்கு இதுவரையில் இருந்தவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள் என்று சொல்வதை விட உரையை படித்தார்கள் என்பது சொல்வது தான் மக்களுக்கு விளங்கக்கூடிய மொழியிலே சொல்ல வேண்டும் அவளுக்கு நிகழ்த்துவது வேறு படிப்பது வேறு அவர்கள் சொந்தமாக எழுதினால் அது நிகழ்த்துகிறார்கள் அவர்கள் படிக்க கை அவர் கையிலே கொடுத்து படியுங்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் படிக்கிறார்கள் படிக்க வேண்டியவர்கள் படிக்க வேண்டுமே தவிர படிய மறுக்க மறுத்தேன் என்று சொல்லக்கூடிய காட்டுவதற்கு எங்கோ இரு முறை திருப்பி செய்வதற்கு செய்தார்கள் இது இதுவரையில் கேள்விப்படாதது கேள்விப்படாதது மட்டுமல்ல அவர் நடந்து கொண்டது அதைவிட வரலாறு சட்டமன்ற வரலாற்றையே இல்லாத ஒன்று இதுவரையில் நமக்கு தெரிந்து நாங்கள் இங்கே சட்டமன்றத்துக்கு உள்ளே போனவர்கள் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் எப்போதும் உள்ளே போகாதவர்கள் உள்ளே போனவர்களை பாதுகாப்பது தான் எங்களுடைய வேலை அப்படிப்பட்ட வெளியே இருக்கக்கூடியவர்களுடைய எங்கள் வேலையில் என்ன ஒரு விசித்திரம் என்று சொன்னால் எதிர்கட்சிகள் தான் இதுவரையில் ஆளுநருடைய உரையிலை பார்த்து வெளியே போயிருக்கிறார்கள் ஆளுநரே வெளியே போனார் என்பது இருக்கிறது இந்திய வரலாற்று மிக மிக முக்கியமான ஆளுநர் எப்போது எதிர்கட்சியில் சேர்ந்தார் என்பது தெரியாது ஒரு வேளை அது ரகசியமாக நடந்திருக்கிறாரோ என்பது தெரியவில்லை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே ஆளுநர் வெளியேறுகிறார் வெளியேற்று என்று சொல்லவர்களை பார்த்துருக்கிறோம் சபாநாயகர் தான் வெளியேற்றுவார் அதில் சபாநாயகர் சும்மா இருந்தார் அவரும் அவர் வெளியேற்றக்கூட இல்லை வெளியேற்ற மாட்டார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவரே வெளியேறினார் என்று சொன்னால் இது அசாதாரணமான சூழ்நிலையா இல்லையா நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் ஜனநாயகமா இதுவரையில் இப்படி நடந்தது உண்டா என்று கேட்கிறார்களே அவர்களை பார்த்து கேட்கிறோம் இப்படி இந்த வரலாற்றில் சட்டமன்ற வரலாற்றில் அவரே வெளியே போனார் என்பது தமிழ்நாட்டு வரலாற்று இதுவரை தமிழ்நாடு சட்டமன்ற வரலாற்று இதுவரை நடந்தது உண்டா அதற்கு பதில் சொல்லட்டும் ஏன் அப்படி நடந்தது அது நடத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன கொஞ்சம் சட்டப்படி நாம் நடந்து கொண்டோமா என்று சிந்திக்க வேண்டாமா அவசரமாக அவர் கேட்டுவிட்டு அவள் சென்றார்கள் இந்த நிலைக்கு சொல்கிற போது யாரோ ஒருவர் இங்கே கூட்டம் போட்டு அதுதான் தலைவர் சொன்னார் அதிலிருந்து தான் என்னுடைய சிந்தனைக்கு இந்த நான் கொண்டு வந்த விஷயத்தை விட இது முதல்ல சொல்லணும் அழகாக சொன்னார் நம்முடைய இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய தலைவர் மூத்த வழக்கறிஞர் என்னார் இளங்கோ எம்பி அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் அவருக்கு யோசனை சொன்னார்கள் யார் அவருக்கு அறிவுரை சொன்னார்கள் இப்படி ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் நிச்சயமாக உங்களை போன்றவர்கள் அல்ல அது முதல் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக உங்களை போன்றவர்கள் அறிவுரை சொல்ல மாட்டார்கள் சொன்னால் அவர்கள் கேட்க மாட்டார் அறிவுரை என்று சொல்வதற்குரிய தகுதி உள்ளவர்களும் நீங்கள் அல்ல பின் உங்களுக்கு என்ன கவலை சரியானவரிடம் அறிவுரை பெற்றிருக்கிறார் யாரிடம் அறிவுரை பெற வேண்டும் என்று பாட்ட நேரத்தில் அவர் திருவள்ளுவருடன் புத்தகத்தை புரட்டினார் அந்த திருவள்ளுவருடைய திருக்குறளை புரட்டிய உடனே பெரியாரை துணை கோடல் என்று அதில் எழுந்தது எனவே அந்த பெரியாரிடம் அறிவுரை கோட்டினார் 
பெரியாரை பிழையாமை என்று இருந்தது அந்த பெரியாரிடம் அவர் அறிவுரை கேட்டார் அதை அப்படியே பின்பற்றிய பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அவரிடம் அறிவுரை கேட்டவர் அது இரண்டு பேரையும் நன்றாக படித்து புரிந்த முத்தமிழறிஞர் கலைஞரை தினசரி அவரை கற்றுக்கொண்டு உழைப்பு நாளை போட்டி போடக்கூடியவர் இருக்கிறாரு அவரிடமும் அறிவுரை கேட்டார் இவர்களை விட வேறு எவரிடம் அறிவுரை கேட்க வேண்டும் இவர்களை விட இந்த நாட்டுக்கு உழைத்தவர்கள் அறிவுரை சொல்லித்தான் மானத்தை மீட்டவர்கள் யார் உரிமை மீட்டவர்கள் யார் அதைத்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் நண்பர்களே மிக முக்கியமாக எது அரசியல் சட்ட ரீதியாக இருக்கிறதோ அதைத்தான் கேட்கிறோம் நாம் ஒன்றும் புதியதாக இல்லை இங்கே மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்கள் சொன்னார்கள் இவர்கள் என்ன திட்டத்தோடு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி சொன்னார்கள் தயவு செய்து எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அந்த நிலையில் நடந்து கொண்டது ஏன் அவர்கள் ஒரு அறிக்கையை கொடுத்தார்கள் மற்றவர்களாக இருந்தால் ஆவேசப்பட்டிருப்பார்கள் உறுப்பினர்களெல்லாம் வேகமாக வந்த நேரத்தில் ஆளுங்கட்சிக்காரர்களை அவர் அடக்கினார் அடக்குவார் அது அவர் கற்றுக்கொண்ட பாணி ஏற்கனவே அவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் இளைஞர்களாக இருக்கிற சில வழக்கறிஞர் நண்பர்களுக்கு நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு ஏறத்தாழ நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக அமர்ந்திருக்கிறார் அப்போது பெருமதிப்பிற்குரிய இப்போதும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நல்ல நண்பர் அவர்கள் ஹெச்பி அண்டே அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் பேசும்போது ஆங்கிலத்திலே நேரடியாக எதிர்கட்சியிலே இருந்தபோது ஆங்கிலத்திலே அதுதான் அவர் பிறந்தும் பேசுவார்கள் அவர் பேசும்போது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் எதிர்கட்சியினர் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் பேசுகிறார் அவர் பேசும்போது அவர் ஆங்கிலத்திலே சொன்னார் திஸ் இஸ் எ தேர்ட் ரேட் கவர்மெண்ட் தி டிஎம்கே கவர்மெண்ட் அண்டர் யுவர் லீடர்ஷிப் இஸ் எ தேர்ட் ரேட் கவர்மெண்ட் என்று வேகமாக அவரை ஆத்திரப்படுத்தக்கூடிய அளவில் சொன்னார்கள் உடனடியாக பின்னாலே இருக்கிற அத்தனை எம்எல்ஏக்களும் அத்தனை சட்டப்பேர உறுப்பினர்களும் ஆவேசமாக எழுந்து சத்தம் போடுவதற்காக எழுந்தார்கள் முதலமைச்சர் என்ன செய்தார் அவளை நன்றாக நன்றாக வேகமாக பாயட்டம் என்று சொன்னாரா இல்லை காரணம் கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு என்பதை காக்கக்கூடிய இயக்கம் இந்த இயக்கம் என்ற அண்ணாவிடம் பயின்றவரவர் அந்த வகையில் மிக அழகாக கையை தூக்கி காட்டினார் எல்லோரும் அமைதியாக அவர்கள் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் நான் பதில் சொல்கிறேன் என்று முதலமைச்சர் எழுந்தார் இவர் தான் முதலமைச்சர் எழுந்தார் மாண்புமிகு உறுப்பினர் அண்டே அவர்களே நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்னுடைய அரசு எங்களுடைய அரசு திமுக அரசு மூன்றாந்தர் அரசு தேர்ட் ரேட் கவர்மெண்ட் என்பதை தமிழே சொன்னார் மூன்றாந்தர் அரசு சொன்னார்கள் இல்லை இல்லை மூன்றாந்தர் அரசு கூட இல்லை இது நாலாந்தர் அரசு நாலாந்தர மக்களாக இருக்கிற சூத்திர மக்களுக்காக இருக்கிற சூத்திர மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக இருக்கிற அரசு என்று சொல்லி தமிழ்நாட்டு சட்டமன்ற வரலாற்றில் பதிவு செய்த ஒரே முதலமைச்சர் அவருடைய அறிவுரையை கேட்டு அவருடைய பிம்பமாக அவருடைய வாரிசாக அரசியல் அவருடைய உழைப்பின் போட்டியாளராக இன்றைக்கு இருக்கிற திராவிட முதலமைச்சர் தான் திராவிட மாடலுடைய முதலமைச்சர் வேறு யாருடைய அறிவுரையை கேட்க வேண்டும் இதுதான் மிக முக்கியமானது ஆகவே அந்த அடிப்படையில் நான் சொல்லுகிறேன் தெளிவாக அப்போது கூட அவர் தன்னுடைய நிலையிலே என்று வரவில்லை எழுதியதை படிக்க வேண்டும் இது இப்படி சொல்லும்போது அரசியல் சட்டம் இதோ இருக்கிறது இந்த அரசியல் சட்டத்திலே மிக அழகாக ஒன்றை சொன்னார் மிக தெளிவாக நம்முடைய விடுதலை அவர்கள் வழக்குரைஞர் மூத்த வழக்குரைஞர் விடுதலை அவர்கள் சட்ட ரீதியாக அவர் சொன்னார் சரி இவர்கள் ஏதாவது இப்போது எடுத்துக்கொண்டது திமுகவை சார்ந்தவர்கள் திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆகவே இவர்கள் இப்படித்தான் பேசுவார்கள் அல்லது நியாயப்படுத்துவார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொது நிலையில் எது சொல்கிறோம் அரசியல் சட்டத்தை ஆதாரத்தோடு வைத்து சொல்கின்றோம் இதுவோ ஒரு கட்டுரை இது நாம் எழுதியதல்ல பதினேழாம் தேதி வந்தது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாலே இந்து பத்திரிகையில் ஆங்கில பத்திரிகையில் வந்திருக்கிற ஒரு கட்டுரை இது எழுதியவர் யார் திமுகவினுடைய தலைமைக் கழக உறுப்பினரா இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழக திராவிடர் கழக ஏதாவது வழக்கறிஞர் அணியை சார்ந்தவர்களா அல்ல இவர் எழுதியவர் யார் பிடிடி ஆச்சாரி இஸ் ஃபார்மர் செக்ரட்டரி செக்ரட்டரி ஜெனரல் லோக்சபா எனவே அங்கே மக்களவையினுடைய மேனாள் செக்ரட்டரி ஜெனரல் அவர் தான் முடிவுகளை எடுப்பார் மிக முக்கியமாக சட்ட ரீதியாக இருக்கிற நிலைகளை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு மூத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனுபவப்பட்டவர்கள் எல்லாம் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த பிடிடி ஆச்சாரியா அவர்கள் 
மிக அழகாக ஒன்றை சொல்லுகிறார்கள் என்ன என்று சொன்னால் அதைத்தான் தொட்டு காட்டினார் அந்த குறிப்பைத்தான் நம்முடைய சகோதரர் விடுதலை அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு என்பது இருக்கிறது அது நூற்றி எழுபத்தி நாலு அதுக்கு முன்னாலே இருப்பதற்கு இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை சொல்லுகிறார் இதில் படிப்பதற்கு முன்னாலே இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பில் என்ன சொல்கிறார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் சட்டமன்றத்தை கூட்ட வேண்டும் அந்த சட்டமன்றத்தை கூட்டுவது என்பது இருக்கிறத அதிலே அவர் ஒரு முறை பேச வேண்டும் படிக்க வேண்டும் அதற்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டும் அது முன்னாலே இருக்கிற பிரிவு கூறு அரசியல் சட்டத்தினுடைய கூறு ஆனால் அதற்கு அடுத்து வரும்போது நூற்றி எழுபத்தி நாலு இது வரிசையாக சொல்லி கொண்டு வந்தார்கள் அப்படி வருகிற போது இங்கே எல்லாம் இவர் என்னை விட அதிகமாக தெரிந்தவர்கள் நான் உங்களை போன்ற ஒருவர் நீங்கள் நீதிமன்றத்துக்குள்ளே வாடுக வாதாடுகிறவர்கள் நான் நீதிமன்றத்திலே வாதாடுகிறவர்கள் இதுதான் நம்மை பிரிக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிற போது தி ஆர்டிக்கல் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ரிக்கொயர்ஸ் தி கவர்னர் டு மேண்டேட்டரிலி டு மேண்டேட்டரிலி கட்டாயமாக டு மேண்டேட்டரிலி அட்ரஸ் தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேச்சர் அட் தி கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆஃப் ஈச் இயர் and to inform them of the causes of his summons avar alaithirukkar alaithathu avar adu yen alaitham appdi solradhukku udiya kaaranangalai vilakka vendum andha andha koor andha satathrudaiya tattvam anudaiya ulporul ulporul enna enna nokkam enna vendral edarkaga satta peru uripirgalai avar alaithar endradhai vilakka vendum arasil satam kooruvathu naam kooruvadalla arasil satathrudaiya 176 avadhu vishayathile தெளிவாக சொல்கிறார் டு மேண்டேட்டர்லி கட்டாயமாக அவர் எதை படிக்க வேண்டும் டு அட்ரஸ் தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேச்சர் அட் தி கவர்ன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆஃப் ஈச் இயர் அண்ட் அடுத்த வரி தான் ரொம்ப மிக முக்கியமான நண்பர்களே அண்ட் டு இன்ஃபார்ம் தெம் தி காசஸ் தி காசஸ் ஆஃப் இட்ஸ் அம்மன்ஸ் கிளாஸ் டூ சேஸ் தட் தி லெஜிஸ்லேச்சர் வில் டிஸ்கஸ் தி மேட்டர்ஸ் referred to in such address the address adavad and the urai enbad irukirade the address here means the complete address the address here means urai enbad irukirade adu mulu urai adu anga anga paatha nadula ilukala veetra neetala ulla maatala enbadhu kedame kedaiyadu neetalum koodadu malithalum koodadu adile kalithalum koodadu நீட்டலும் கூடாது கழித்தலும் கூடாது மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஆகவே இவர் சொந்தமான சரக்கை கொண்டு வந்து விடுறதுக்கு அரசியல் சட்ட விதத்தில் இடமில்லை வேணால் அதை விட்டுட்டு வேற எங்கேயாவது சத் சத்சங்கத்தில் சனாதன பிரசங்கம் செய்யும் போது எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் அது அவருக்கு உரிமை அதை நாம் மறுப்பதற்கு இங்கே வரவில்லை அதே நேரத்தில் ஆளுநராக இருக்கக்கூடியவர் அரசியல் சட்டத்தின் மீது பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்ட ஒருவர் என்ன செய்ய வேண்டும் அரசியல் சட்டம் சொல்லுகிறது அதன்படி சொல்கிற போது மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள் கிளாஸ் டூ சேஸ் தி லெஜிஸ்லேச்சர் வில் டிஸ்கஸ் தி மேட்டர்ஸ் ரெஃபர்ட் டு இன் சச் அன் அட்ரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு என்ன வேலை கவர்னர் படிச்சுட்டு போயிடுறார் படித்த உடனே அடுத்தபடியாக என்ன அவருடைய அட்ரஸ் அவர்கள் தி அட்ரஸ் மீன்ஸ் தி கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் அண்ட் நாட் எ ட்ரங்கேட்டட் இந்த வார்த்தையை பாருங்கள் நாட் எ ட்ரங்கேட்டட் வெட்டப்பட்டது அல்ல நாட் ட்ரங்கேட்டட் அதே போல் ஆர் கார்மல்டு அவர்ஷன் இந்த ரெண்டு மிக முக்கியம் இவ்வளவு தெளிவா இதை குறைந்தபட்சம் நம்ம கிட்ட இருந்து கற்றுக்க வேண்டாம் இந்த கட்டுரையாவது படிக்க வேண்டாமா இதையே படிப்பதற்கு கூட இல்லை ஐபிஎஸ் அவர் மறு மற்றவங்க மாதிரி இருந்தால் கூட அவருக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அவர் மிகப்பெரிய அளவுக்கு இதை விட்டுட்டு இவர் போய் போப்பை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி திருக்குறள்ட்டு வரலாமா முதல்ல அரசியல் சட்டத்தையே ஒழுங்காக படிக்காதவர் போய் போப்பை பற்றி அவர் எழுதிய தொண்டு என்ன அவருடைய நிலை என்ன மிக முக்கியமாக எண்ணி பார்க்க வேண்டாமா அதெல்லாம் ரொம்ப ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை அதுதான் மிக முக்கியமானது அதை படித்தவர்கள் ஆய்வாளர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை அதை விட்டுட்டு இங்கே சொல்லுகிறார்கள் தி கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் பிஃபோர் தி தேர் ஃபோர் தி கவர்னர் ரீட்ஸ் பிஃபோர் தி லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் நல்ல கவனிங்க ஏன்னா நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க வழக்கறிஞர்கள் இருக்காங்க வழக்கறிஞர்கள் தெரியணும் சட்டம் என்பதே திரும்ப திரும்ப படிக்க வேண்டும் நேற்று தான் அரசியல் சட்டம் படிச்சுட்டோமே நேற்று தான் ஐபிசி படிச்சுட்டோமே நினைக்காதீங்க ஒவ்வொரு முறையும் படிக்க வேண்டும் 
ஒவ்வொரு முறையும் படிக்கும்போது நம்முடைய அறிவு எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கிறதோ அவ்வளவு அறிவு தெளிவு அதில் ஏற்படும் என்பதுதான் வழக்கறிஞர்கள் வாதாடுவதற்கு மிக முக்கியமானது அந்த தீர்ப்புகள்லாம் ஏன் நாம் மறுபடியும் மறுபடியும் படிக்கிறோம் அதனுடைய அடிப்படை ஆகவே பிஃபோர் த லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் இஸ் அ கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் இஸ் அ கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் ஹூஸ் என்டையர் கண்டென்ட்ஸ் ஆர் டு பி ஹூஸ் என்டையர் கண்டென்ட்ஸ் அதில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ ஆர் டு பி மேண்டேட்டர்லி டிஸ்கஸ் பை தி லெஜிஸ்லேச்சர் இன் தி ஹவுஸ் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க கவர்னர் அட்ரஸ் முடியுது அவருடைய பேருரை அந்த உரையை வந்து தயாரித்தது யார் கவர்னரா ராஜ்பவனில் தயாரித்தது அது நடை நடைமுறை என்ன சம்பிரதாயங்கள் நடைமுறைகள் அதை பற்றி நீதி அரசர்கள் அழகாக சொன்னார் இதற்காகவே அமைச்சரவை கூடுகிறது ஒரு நாள் அந்த அமைச்சரவையில் என்னென்ன அதில் விளம்பர வேண்டும் என்று அவர்கள் எல்லோரும் அவர்கள் விவாதிக்கிறார்கள் விவாதித்து அதற்குரிய தலைமைச் செயலாளர் மற்றவர்கள் உட்பட அமர்ந்து இத்தனையும் செய்கிறார்கள் செய்த விற்பாடு அந்த உரை தயாரிக்கப்படுகிறது அந்த உரையை ஆளுநர் மாளிகைக்கு அனுப்புகிறார்கள் இது உங்களுக்கு உடன்பாடு அதை படிக்க வேண்டும் இதுதான் தயாரி கொள்கை அறிக்கை இது அப்படிங்கிறது அனுப்புகிறார்கள் அதில் சில வாசகங்களோ மற்ற மாற்று கருத்துக்களோ அவர் இருக்குமையானால் மனிதநேயத்தோடு உரிமையோடு கூட இன்னென்னவாக இருக்கிறது என்று எல்லாம் அவர் சொல்லிக்கூட மாற்ற கேட்டால் அதற்கும் இவர்கள் இடம் கொடுக்கிறார்கள் மனித நேயத்தோட அறிவுபூர்வமாக இல்லை இல்லை நாங்கள் எழுதந்தா இதை மாற்ற முடியாது இது மனிதர்ம சாஸ்திரம் மாதிரி இதை யாரும் மாற்ற முடியாது இது சனாதன சாஸ்திரம் மாறவே மாறாது என்று சொல்ல மாட்டார் சரி உங்கள் கருத்தா அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று எந்த அளவுக்கு அவர் சொன்னார்களோ அதை மாற்றி திருத்தி எதை செய்ய முடியுமோ அத்தனையும் செய்திருக்கிறார் இது நடக்க முடிய வேண்டுமா இல்லையாங்கிறது இல்லை அரசுக்கு அந்த உரிமையாக கேட்கணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை அது இல்லாமையே கொடுத்தாலும் மேண்டேட்டர்லி அதுதான் மிக முக்கியம் அரசியல் சட்ட ரீதியாக இருக்கிற செய்தி சரி அதன் மீது முழு உரையை அவர்கள் ஆற்றி விட்டு படித்து விட்டு பிறகு செல்ல வேண்டும் அதன் பிறகு என்ன நடக்கிறது இந்த இடத்த நீங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் அந்த அரசியல் சட்டத்தில் ஒரு பிரச்சனையே எப்படி அவர் படித்தார் என்றால் ரொம்ப நாசூக்காக கையாண்டிருக்கிறார் நம்முடைய முதல்வர் அதை லாவகமாக கையாண்ட முறை இருக்கிறது அதை விட தலை சிறந்த ராஜதந்திரம் வேறு இருக்கவே முடியாது ரொம்ப சபையினுடைய மாண்பை காப்பாற்றி இருக்கிறார் அதுக்காக ஒரு பெரிய கூச்சல் குழப்பம் அது இதில் வந்து நடத்த முடியாத சூழ்நிலைகள்லாம் ஏற்படாதவ தடுத்து மிக முக்கியமான ஆவேசத்தை எல்லாம் குறைத்து கொதிநிலைகளை எல்லாம் மாற்றி நடுநிலையில் நின்றிருக்கிறார் அவர் தான் நின்றிருக்கிறார் ரொம்ப பொறுமைசாலி அவர் எப்பவுமே ஆரம்பத்திலிருந்து பொறுத்தவர் பூமி ஆழ்வார் என்று சொல்லுவது மாதிரி நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார் இன்னொரு கேள்வியை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் சில சிக்க சிக்கல்கள் உங்களுக்கு விளங்குவதற்காக பொதுமக்களுக்கு நாம் ஏதோ சட்டத்தை பற்றியே பேசியிருந்தால் பொதுமக்கள் சாதாரண மக்களுக்கு விளங்க வேண்டும் அதுதான் அதுக்காகத்தான் அரசு அதுக்காகத்தான் இல்லை சரி அது இவருடைய இவருக்கு உரிமை இல்லை என்பதை உணர்த்துவதற்காக இது சொல்லுகிறார் இதில் மாற்றம் செய்யவோ அல்லது மாற்றத்தை பற்றி இவர் செய்த விற்பாடு அதை நாசுக்காக சுட்டி காட்டக்கூடிய சிலை நிலைமைகளை சமாளிக்கவோ செய்த விற்பாடு இவர் ஆத்திரப்பட்டு வெளியேற வேண்டிய அவசியம் என்ன கவர்னருடைய உரை என்று தானே அதுக்கு பேர் ஆளுநருடைய உரை கவர்னருடைய உரை கவர்னர் சட்ரஸ் என்று அதுக்கு பெயர் அதன் மீது தான் விவாதங்கள் நடக்குது ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் நடத்துகிறாங்க இப்போ கூட நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு பதில் யார் சொல்கிறாங்க தயவுசெய்து இதற்கு பதில் சொல்லுங்கள் அதற்கு பதில் உரை என்பது இருக்கிறத கவர்னருடைய உரைக்கு பதில் யார் சொல்லணும் மிக முக்கியமா யார் சொல்லுகிறார்கள் முதலமைச்சர் தான் சொல்கிறார் அங்கே குடியரசுத் தலைவருக்கு பதிலாக பிரதமரோ அல்லது அமைச்சரோ அந்த அவையினுடைய அமைச்சரோ சொல்லுகிறார் போகாமே அப்போ அதனுடைய தாற்பயம் என்ன அதனுடைய அடிப்படை என்ன அது அவருடைய தனிப்பட்ட உரை அல்ல இது அரசாங்கத்தினுடைய தயாரித்த அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சருடைய உரை என்பது தானே அது கடையாளம் இல்லை கவர்னரை கூப்பிடுங்க பதில் சொல்லுங்கள் நான் கூப்பிட்டு அவர்கள் சொல்வார்கள் ஆகவே அது எதை காட்டுகிறது இது அவருடைய உள்கை ரீதியாக இருக்க வேண்டிய கடமையை செய்து விட்டு அவர் போய்விடுவார் என்பது தான் அதை அவர் நடத்தி இருக்கிறார்களா இல்லை அதுதான் வேதனைக்குரியது இது திட்டமிட்டு நடந்தது சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அதற்கு அடுத்தபடியாக இங்கே அழகாக சொன்னார் இருபது மசோதாக்களுக்கு மேல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அல்ல இந்த பதவியே கவர்னர் பதவியே நியமன பதவி அதுவும் எப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன நியமனம் என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இப்போ அதுக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு 
இவருடைய அந்த பதவி வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இவர் செய்கிறார் என்றால் நேரடியாக இருபது மச சட்ட முன்வரைவுகள் அதான் மசோதாக்கள்னு சொல்கிறோம் அதுதான் சட்ட முன்வரைவுகள் அந்த சட்ட முன்வரைவுகளை சட்டமன்றத்திலே நம்மாலே அனுப்பப்பட்ட மக்களாலே அனுப்பப்பட்ட மக்கள் தான் வீதி பீப்புள் நன்றாக அதுக்காகத்தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் மக்களுடைய அதிகாரம் மக்கள் அந்த உரிமையை பயன்படுத்துகிறார்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு அதை செய்கிற நேரத்தில் அந்த மக்களுடைய நலனுக்காகத்தான் சட்ட திருத்தங்கள் வருகின்றன புதிய சட்டங்கள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன அதை தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக சொன்னார்கள் அதைத்தான் அவர்கள் நடைமுறைகளாக செயலாக்கத்துக்கு கொண்டு வருவதற்காக ஒரு அரசாங்கத்திலே செய்கிறார்கள் அப்போ இவருடைய வேலை என்ன அரசியல் ச மறுபடியும் அரசியல் சட்டத்துக்கு போவோம் அந்த அரசியல் சட்டத்திலே சொல்லும்போது தான் நூற்றி அறுபத்தி மூன்றை பற்றி சொன்னார்கள் இன்னும் வரிசையாக சொல்கிற நேரத்தில் இரநூறு வரையில் இருக்கிறது இவர் கூட என்ன நாலு வழி தானே இவருக்கு இருக்கிறது இதற்கெல்லாம் விட முக்கியமாக இவர் என்ன செய்ய வேண்டும் மிக முக்கியமாக ஒன்று திருப்பி அனுப்பலாம் இல்லை மாற்றங்கள் என்ன தெளிவுபடுத்தி கேட்கலாம் இல்லை மாற்றங்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேட்கலாம் இல்லை அதை மறுக்கிறேன் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இன்னொரு காரணத்துக்காக என்று சொல்லலாம் அதெல்லாம் விட்டு நாங்கள் ஊர்கா ஜாடி ஒன்று பெருசாக வச்சுருக்கோம் அந்த ஊர்கா ஜாடியில் எல்லாவற்றையும் போட்டு வைப்போம்னு சொன்னால் இவ்வளவு பெரிய ராஜ்பவன் ஊர்கா ஜாடி இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அதுதான் மிக முக்கியமானது மிகப்பெரிய அளவுக்கு என்னை மக்கள் நீங்கள் யார் மக்களாகிய நாங்கள் உங்களை கேள்வி கேட்க உரிமை உண்டு ஆளுகின்றவர்கள் கேட்கிறார்களா அமைச்சரவை கேட்கிறாரா என்பது அப்பாற்பட்டது ஏனென்றால் வீதி பீப்புள் மறந்து விடாதீர்கள் மக்களாகிய நாங்கள் அந்த பதவி அதுதான் மிக முக்கியமானது நீங்கள் அரசு ஊழியர் சம்பளம் பெறக்கூடிய ஊழியர் நீங்கள் இருக்கிற இடம் கொடுக்கப்பட்ட இடம் தனிப்பட்ட முறையிலே தாக்குவதற்கான உரிமை அப்போ கேட்பதற்கு எங்களுக்கு மக்களாகி எங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறதா இல்லையா மக்களுடைய நலன் சார்ந்த விஷயங்கள் உயிர் சார்ந்த விஷயங்கள் இவர் எடுத்துக்கொண்ட உறுதிமொழி என்ன அருள்கூர்ந்து நினைத்து பாருங்கள் நண்பர்களே அமைச்சர்கள் குடியரசுத் தலைவரிலிருந்து எல்லோரும் அரசியல் சட்டத்தின் மீது அமைச்சர்கள் மீது உறுதி எடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோமே இந்த உறுதிமொழி ஒவ்வொருவருக்கும் இதில் வரையறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவரவர் எழுதி கொண்டு வந்து படிப்பது அல்ல மிக முக்கியமாக ஒவ்வொருவருக்கும் அரசியல் சட்டத்தினுடைய பிரிவுகளிலே வரையறுக்க வர வ வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த வரையறுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உறுதிமொழியில் நம்முடைய வழக்கறிஞர்களான சட்டத்துறை ச துறையில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் அருள் கூர்ந்திருத்தீங்கள் இதையெல்லாம் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் அமைச்சர்கள் பதவியேற்கும் போது எடுக்கின்ற உறுதிமொழி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவியேற்கும் போது எடுக்கின்ற உறுதிமொழி அதே போல் மற்ற மற்ற மக்கள் எடுக்கின்ற உறுதிமொழியை விட ஆளுநர் பதவி ஏற்கும் போது எடுக்கக்கூடிய உறுதிமொழி வித்தியாசமானது அதெல்லாம் தனி ஷெடியூலில் அட்டவணையில் போட்டிருப்பார்கள் ஆனால் இது நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது என்ற பிரிவு இருக்கிறத இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது என்ற அந்த பிரிவிலேயே இருக்கிற பகுதியை அரசியல் சட்டப்படி ஆளுநருடைய அதிகாரம் என்ன அதை சொல்வதற்கு அடிப்படை மிக முக்கியமானது அதன்படி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது இந்த ஓ ஆர் அஃபமேஷன் பை தி கவர்னர் எவ்வரி கவர்னர் யாராக இருந்தாலும் எவ்வரி கவர்னர் அண்ட் எவ்வரி பர்சன் டிஸ்சார்ஜிங் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கவர்னர் ஷேர் பிஃபோர் என்டரிங் அப்பான் இஸ் ஆஃபீஸ் மேக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் தி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் தி ஹைகோர்ட் எக்ஸசைசிங் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இன் ரிலேஷன் டு தி ஸ்டேட் ஆர் இன் இஸ் ஆப்சன்ஸ் தி சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் தி கோர்ட் available an oath or affirmation in the following form <coughs> that is to say i the governor ude pera potu kondir potu paanga ungal i na ivar r n ravi abadi padichirpar avladha i solemnly affirm that i will faithfully execute the office of the governor or discharge the functions of the governor in the name of the state of the tamil nadu and will be the best of my ability preserve protect to the best of my ability preserve protect and defend the constitution and the law constitution and the law constitution and the law rendi gavanikkanum verum constitution mattu alla constitution and the law and the end that i will devote myself 
into the service and well-being of the people of the state. In the Pagadi Matradangal Kadayad. Near the Arasar of Pukul Rikar, as well as Kamiha Mukima. Hang about it. Yena, Nanga on the Pudua Satamadi Kiranga. Ning Alkahwe and the Kirni Yakian say you and his own would a polk. In the Pagadi, you know, near the Arasar Kanga, Yar Kar, Matrana, Satatori, in the Rangamati Arasangatla. Ahwe, they would an Allah or Arivaranda away and a Kadeka. Ahwe, Ibar for the Amo Pudirkar, the Varlatla. Saturday, I reckon, Adam under Tori, I remember Mihamukio, Ella Tori, I reckon. In the Nirua Tori keep post, all of them. You were in the Tori, I reckon, the real Ile, Mihamukima, only twenty day. I will devote to the service and well being of the people of the state. Anna Makar Nalan Kahe, Makar Nalan Kahe and Sulumbo, Itane Masoda Kari, Urga Jadi, a portal, Makar Nalana. They would have Kudumi, Ratam Kodiki Kudi or Kudumi and Berhale, Yen Nanga, Athra Pudurum and Bran, Verum Padavika, Ayer Murai, Padavikali Pad, the Yakam Todanga Pata, the Padavika Halla, Padavik, or woman like Kudi Halla, Makal Kutundusi and Berkahatan, Nidhi Hit Todanga Pata, Yakam Drowd and Yakam. Angara Mahatan and Sulurum. In the year, only in Suda Tatle, Sunder, Motherla, Avasar Pertu, in the Arsanga. Where Hama would settle the Kundanga, Sala, the Uchin, but the Tres on Langana, Saturday, the Less and the Bundu Hidden than a Devil Hidden than a Ade Tower, Namude, Saturday, Kunduda Kuda, the Echeriki old Namude of Udalver, Alnaur, the Adiutan and a cart together, the Adamitan and a cart together. Neither Sir Pondo Halit or Kuru Porte, even a Saturday the Ahe, our Hode Adiwari Puddy. And the Saturday Varayer, Saturday, Saturday, and Sailor, and the Lairka, or Panala, Aral Muda, the Tandi, Nalik in the Prussian, and the Kura, and the Pade Arasanga to care for the Saturday care for the Lilay, Namudi, Saturday care for the Kura, the Weirhil Kapa, Tapodavendum, Yenavedan, Yendatum, Ote, or Silama, the Tayari Kivan in Verkatan, Tayari, Urmadam and Nikir, and Avagasa would to her. Ah, yeah, but under our Avagasa Burtu, our Lori are in the Ahila India, Tanmi are in the Nagata Mahabar, the Aram Chirpar, Sandra overhead, Sadan Malayana, Suda, Alda, Mabiham Kiman, Kuri Kudi, Alauke. I don't know the Kondi Toda in the Allah, Tilma, Arabic Kudian, and the Kadia Mahabar and Suda together, the Kana Sudan. What a neighbor, Periat, Pitar Parangan, and Chitrikarin, Yapum, Periat, Ella, Tirpar, Alda, Miham Kia. Ahwe apari pata sunu leh le, inderi kadal le, sehida urpadu, yavalu nahl kadakar dange, ar awasan chatur tu ka anumadi guru tu urte, adil le yavalu beri umuran badu. Perak yenne inder satta adil kulla yenna satta padi yenna awasan chatur tu ke kala awdi ahu, teriyo, adil terinya nanda tamadi kamle awasan awasan maga de tayari tar, awasan chatur tu awasan maga tayari tar, an dah adi, adi adi pada ini, ada kerana anda orang wapul itu berhenti, orang lain adalah satu masalah. Aduh, itu satu technical reason. Orang lain tu orang, anda mungkin pergi. Ada kerana indra orang ini ada kerana wapul ini lain, so nahl. Ini adalah makar orang yang posisi orang ini public atau welfare ini selalu orang ini orang urdi mudi tiada. Anda urdi mudi miri rikri orang, anda beri nadi nadi rikri orang, anda kerja rikri orang beri solat anda ma. We the people, nanggil kerja kerang. Nanggil makar lagi, nanggil kerja kerang. Ile kacchi illai, jadi illai, madam illai, ort illai, arasi illai, wir perancanai. Yanggal kudi makan udah yuri perancanai. Ya mada kalat tu liat tak gunduan, pawa asa ke alat puna balai yen tu ke alat akan boda on, boi wada alikiran, nangke boi suda alikiran. Suda alikiran on kah? Ninggal ene si diri kiri tu wir kole kali tadupu tu gunduan vele allah wa. Ninggal lalit tu urdi muri padi. Ninggal mani dawi mana tol dikiri kala illai ya yen budi yanggal kawal illai. Anda pada bilai ikhlas karena tal, nihgal ni sesi diri kau bentuk. Mara ake, itu barang ini yang diyum sehia amal, tirtanggal getir, tirtanggal um satu malam terlepas sesi diri kurut terik darah, satu amal cerah matra orang sesi diri kurut terik darah. Atau kipurah ini innum iya urga jadi, innum iya terima urlay, adai buda innu ratah bodi ke bentuk ur sesi di adai buda, ni dik puram bana ur sesi di anu mandral, suda ata company kara kali ur al nur sandi kelama. Alkohol solatum. Nih di arsir, yanggal kena 
வழக்கறிஞராக இருந்தபோது இஸ்மாயில் கமிஷன் உண்டானவர் தான் எங்களுக்காக தான் வாதாடினார் அது பத்து பிறகு நீதி அரசாடினார் இங்கே வழக்கு அவர்கிட்ட இருக்கா அதனால் தெரிஞ்சவர்னு நாங்கள் போய் பார்த்தா விட்டுருவீங்களா நீங்கள் இல்லை அவர் தான் சந்திப்பாரா சந்திப்பதற்கு நாங்கள் தான் போவோமா யாராவது ஒரு வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த நீதி அர நீதிபதியை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் போய் சந்தித்தார்கள் என்றால் ஊடகங்கள் விடுமா ஊர் விடுமா நியாயமா இதுதான் மக்கள் நலனா நன்றாக ஆனால் நீங்கள் யாருக்காக எதற்காக அவரை சந்திக்க வேண்டும் அதே மாதிரி மற்றவர்கள் வந்து யார் பாதிக்கப்பட்டவர்களோ நாங்கள் போகிறோம்னு சொன்னால் விட்டு விடுவார்களா இது இதை விட கொடுமை வேறு என்ன இருக்கிறது சட்டத்தை அவர்கள் தங்கள் இஷ்டம் போல் வளைக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அரசியல் சட்டத்தை மீறுகிறவர்கள் தான் எடுத்து கொண்ட அந்த சட்ட உறுதியை மீறுகிறவர் அவர் எனவே தான் இது நண்பர்களே சொல்லுகிறோம் ஏராளமான தீர்ப்புகள் மற்றவர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன சாதாரணமல்ல கடைசியாக வந்திருக்கிற தீர்ப்பு கூட இங்கே அவர்கள் சொன்னார்கள் இதில் ஒரு விதமான அவர்களுக்கு டிஸ்கிரிஷனரி பவர் தன்னிச்சையான அதிகாரம் யுக்தானுச்சாரம் ஏன்னா அவாழ் மொழியில் சொல்லணும்னா யுக்தானுச்சாரம் டிஸ்கிரிஷனுக்கு தமிழ் தன்னிச்சையாக கூட சொல்ல வேண்டாம் அப்படி சொல்லும்போது அதுக்கு எல்லாம் காலம் எல்லாம் கிடையாதா எவ்வளோ காலத்துக்கு வேணால் நான் எடுத்துக்கொள்வேன்னு சொல்வதற்கு உண்டா என்றால் அவர் இஷ்டத்துக்கு எவ்வளோ காலம் வேண்டுமானால் எடுக்க முடியாது என்பதற்கு இந்த தீர்ப்புகள் சரியாக இருக்கும் நான் மறுபடியும் உங்களை மீண்டும் படித்து படித்து உங்களை சோர்வாக்க விரும்பவில்லை தயவுசெய்து நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் மிக முக்கியமாக அவருக்கு எந்த விதமான உரிமையும் கிடையாது என்பது தான் இதில் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய எவ்வளவு காலத்துக்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் போட்டு வைக்கலாம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அவருக்கு ஒரு முறைகள் கிடையாது என்பதை மிகப்பெரிய அளவிற்கு இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்திற்கு தர்ம ரீதி தர்ம சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை அல்லது அந்த அவமானத்தை கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய அரசாங்கத்தை வச்சக்கூடிய அளவு சட்டம் ஒழுங்கு அமைதி பூங்காவாக இருக்குதுன்னு சொல்லுகிறார்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு யார் ஆதர்சமாக இருக்கக்கூடியவர்களோ வழிகாட்டக்கூடிய தலைவர்களாக இருக்கிறார்களோ அந்த தலைவர்கள் சமூகத்தை புரட்டி போட்டு புரட்சி செய்த தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் சொன்னால் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா பெருந்தலைவர் காமராஜர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் இவர்களுடைய பெயர்களையெல்லாம் விட்டுவிட்டு எனக்கு மடமில்லை என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்டவருக்கு உங்களுக்கு மனமில்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பதவியில் இருக்க உங்களுக்கு அறவழிப்பட்ட ஆதரவு உண்டா இந்த கேள்வியை நாங்கள் கேட்கவில்லை மற்ற அத்துணை ஏடுகளும் நியாயம் தெரிந்தவர்களும் கேட்டிருக்கிறார் இதை விட்டுவிட்டு படிப்பதற்கு உரிமை இல்லை அது எதை விட்டு படிக்கிறார் அதுதான் ரொம்ப மிக முக்கியம் விட்டு படிப்பது கூட எவ்வளவு தடுமாறி தெரியல ஒரு லைனுக்கு பதிலாக இன்னொரு லைனுக்கு போயிட்டார் வயசாகிடுச்சு அதனால் ஒரு வரியை விட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சமாதானம் சொல்ல முடியுமா அதில் வாய்ப்புகள் இருக்கிற நண்பர்களே அழகாக சொன்னார் நீதி அரசர் அவர்கள் சொன்னார் இங்கே சொல்லும்போது அவர் தினசரி ஒவ்வொரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையெல்லாம் ஆரியம் சனாதனம் திராவிடம் எப்படிப்பட்டது திருக்குறள் எப்படிப்பட்டது போப்பாண்டவர் என்ன எழுதினார் இப்படி வரிசையாக எழுதி கொண்டிருந்தது இது அத்தனையும் அவர் என்ன எதிலிருந்து சொல்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நேரத்தை எடுக்காமல் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் அவருக்கு தினமும் அரசியல் சட்டம் முக்கியம் அல்ல அவர் எதிலிருந்து இத்தனையும் இங்கே சொல்லியிருக்கிற அத்தனை தினம் சரி என்னென்ன பிரச்சனைகளை சொன்னாரோ நம்முடைய வாழ்வுக்கு நீதி அரசர் சொன்னாரோ இன்றைக்கு எதை பேசுகிற ஆரியம் திராவிடம் அதே மாதிரி திராவிட மாடல் அவருக்கு ஒப்புதல் இல்லை அதே மாதிரி மற்ற மற்ற பெரியார் அதில் இல்லை திருக்குறள் என்று சொன்னால் அவர் வந்து ஆன்மீகம் தான் இங்கேருந்து வந்தது இந்த வரிசையாக சொன்னார்கள் அதெல்லாம் தூக்க வேண்டியில்லை உங்களுக்கே தெரியும் சொல்லணும் இது அத்தனையும் இதிலிருந்து தான் தினசரி எடுத்து தினம் இதை படிச்சுட்டு தான் சொல்கிறார் இதுதான் ஞான கங்கை கங்கையே முதல்ல தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான ரூபாயை செலவழித்து இன்னும் தூய்மையாகலைங்கிறது அவங்களே ஒப்புக்கொள்கிறாங்க தலைப்பு வச்சுருக்காங்க பஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸ் ஆங்கிலத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் கோல்வால்கர் இந்த கோல்வால்கர் எழுதிய புத்தகத்தில் என்னென்ன தலைப்புகள் இருக்குது மாகாணங்களே இருக்கக்கூடாது மாகாணங்களே இருக்கிறது விஷ ஆபத்து விஷ வித்துக்கள் மாகாண உரிமைகளே விஷ வித்துக்கள் இது இருக்கக்கூடாது ஜாதியை படிக்கக்கூடாது வருணாசிரம தர்மம் இதுதான் இருக்க வேண்டும் இது எது இருக்கோ சனாதன தர்மத்தை நாம் தூக்கி பிடிக்க வேண்டும் எது இது அத்தனையும் இதில் இருக்குது ஒவ்வொரு நாளாக ஒவ்வொன்று சொல்லிகிட்ருக்கார் அவ்வளோதானே தவிர எனவே நாங்கள் இங்கே வந்து உங்கள் சம்பளத்தை வாங்கி கொண்டு நீங்கள் கொடுத்த இடத்தையே நாங்கள் வசிக்கக்கூடிய இடமாக மாற்றிக்கொண்டு நாங்கள் வந்தேறிகளாக போய் அந்த இடத்தை பிடித்து கொண்டு தினசரி உங்கள் சம்பளத்தை வாங்கி கொண்டே நாங்கள் எங்கள் வேலையை செய்வோம்னு சொன்னால் 
ஆளுநரே இது பெரியார் மண் இதற்கு இடம் கிடையாது அது செய்வதற்கு ஒருபோதும் இடம் கிடையாது என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை அரசியல் சட்டம் சொல்லுகிறது நீங்கள் பிரமாணம் எடுத்த அரசியல் சட்டம் சொல்லுகிறது மக்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே தான் நீங்கள் இங்கே குறுக்கு சால் ஓட்டி ஒரு போட்டி அரசாங்கத்தை நடத்தி கொண்டு ஏ பேரலல் கவர்மெண்ட் என்பதை நான் ஒவ்வொருவருமே நான் இதை சொல்வேன் அதை சொல்வேன் நடத்தி கொண்டு ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் உறுப்பினராக ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினுடைய இன்னொரு கிளை பகுதியாக நீங்கள் நடத்தலாம் என்று சொன்னால் இது பெரியார் மண் இது தமிழ் மண் இது சுயமரியாதை மண் இது ஸ்டாலின் ஆளுகிற மண் திராவிட மாடல் ஆற்றுகின்ற ஆளுகின்ற மண் இந்த மண்ணிலே நியாயவாதிகளும் சரி இந்த மண்ணிலே அரசியல்வாதிகளும் சரி எல்லோரும் தத்துவ ரீதியாக இருப்பார்கள் இதுதான் என்பதை புரிந்து கொண்டு இனிமேலாவது நீங்கள் அரசியல் சட்டத்தை ஒழுங்காக படியுங்கள் சரியாக அதை பின்பற்றுங்கள் இல்லையானால் நீங்கள் எங்கே செல்ல வேண்டுமோ அங்கு செல்வீர்கள் செல்லாவிட்டால் மக்கள் திரண்டு அனுப்புவார்கள் என்பதை எடுத்து சொல்கிறோம் கடைசியாக ஒன்றை சொல்லியிருக்கிறேன் அருமையாக இங்கே சொல்லும்போது ஒரு கருத்தை சொன்னார்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கே ஆனால் உங்களை ரொம்ப நேரம் நின்று விரும்பவில்லை எனக்கு பணி இருக்கிறது அடுத்த பணி அந்த வகையிலே வந்து சொல்ல வேண்டும் நண்பர்களே இந்த அரசியல் இந்த அரங்கத்தில் நம்ம வழக்கறிஞர்கள் ஒரு முடிவெடுத்து சில கருத்துக்களுக்கு நாம் நாட்டுக்கு வழிகாட்டணும் அதுதான் மிக முக்கியம் துணிச்சலாக என்னென்னா இந்த அரசியல் சட்டத்தில் ஒரு திருத்தம் வரணும் அது உடனடியாக அவர்களை போன்றவர்கள் இங்கே இருக்கிறார் தனியார் துறையிலே ஒரு தனியார் தீர்மானம் கொடுத்து அந்த தீர்மானத்தை வெற்றிகரமாக ஆக்கிய திருச்சி சிவா இங்கே இருக்கிறார் பாராட்ட வேண்டிய அளவு ஏன்னா முன்மாதிரி இருக்குது நம்ம சொல்கிறதுக்கு என்னென்னா அதில் மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா குடியரசுத் தலைவர் தவறு செய்தால் இம்பீச்மெண்ட் வருது இல்லை அது மாதிரி கவர்னர் இது மாதிரி குறுக்கு சால் ஓட்டினா போட்டி அரசாங்கம் நடத்தினா கவர்னரை வெளியேற்றுங்கள் என்று சட்டபூர்வமாக நடத்துவதற்கு அரசியல் சட்ட திருத்தம் வர வேண்டும் என்பதை நான் முன்மொழிகிறேன் முதல்ல நீங்கள் கைதட்டி வ வழிமொழியுங்கள் அதுதான் மிக முக்கியமானது இது தொடரணும் மிக முக்கியமாக அதுக்கு சட்ட நிபுணர்கள் செய்யட்டும் சட்டப்படி செய்யட்டும் தினசரி ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரணும் இல்லை குடியரசுத் தலைவருக்கு பேரல் தானே இது அப்போ குடியரசுத் தலைவருக்கு பேரல் தான் இவர் போட்டி அரசாங்கம் ஒரு ஆளுநர் நடத்தி கொண்டு அதுவும் சம்பளம் வாங்குகிற ஆளுநர் ஒரு அரசஸ் இயக்கம் மாதிரி அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளுக்கு நேர் விரோதமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற ஆளுநர் இப்படி நடந்ததுன்னு சொன்னால் அப்படிப்பட்ட நிலை நமக்கு மட்டுமல்ல யாருக்குமே வரக்கூடாது அது யாருக்குமே என்பது மட்டுமல்ல எப்போதுமே வரக்கூடாது என்பதற்கான தகுந்த பாதுகாப்பாக இந்த அரசு சட்ட தீர்மானம் எப்போதும் ஒன்று வைத்துக்கொண்டு நம்மளால் முடியுமா அங்கே மெஜாரிட்டி இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க அம்பேத்கருடைய பெண்களுக்கு சொத்துரிமை என்ற சட்டத்துக்காக அனுமதிக்க மாட்டோம்னு சொல்லி அவரையே மன கஷ்டப்படுத்தி பதவியை விட்டு அவர் விலகினதுக்கு அதுதான் காரணம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பெரிய பதவி கிடைக்கல அல்லது அதையோட அதிக பதவி கிடைக்கலங்கிறதுனால போகலை கொள்கை ரீதியாக போன ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர் அவர் அந்த வாய்ப்பில் அவர் வெளியே போனார் ஆனால் அன்றைக்கு என்னால் செய்ய முடியவில்லையே பெண்களுக்கு சொத்துரிமை இந்து லாவில் கொடுக்க முடியவில்லையே என்று சொல்லி மனம் புழுங்கினார் ஆனால் அதை தீர்மானம் நீண்ட காலத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் தீர்மானம் போட்டவர் தந்தை பெரியார் சுயமரியாதை முதல் மாகாண மாநாட்டில் செங்கற்பட்டு மாநாட்டில் அப்போது கலைஞர் நான்கு வயது குழந்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் அவர் இருபத்தி நாலில் அஞ்சு வயது குழந்த நாலு வயசு அப்படிப்பட்டவர் முதல்வராகிறார் அவருடைய காலத்தில் டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் எந்த நோக்கத்துக்காக எந்த மனக்குறையோடு வெளியேறினார்களோ அந்த மனக்குறையை போக்கக்கூடிய அளவிற்கு யூபிஏ என்ற கூட்டணி அரசிலே சேர்ந்து மன்மோகன் சிங் தலைமையிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இடம்பெற்ற நேரத்தில் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை என்ற சட்டத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் என்பது வரலாறு ஆகவே நாம் இன்றைக்கு சொல்வது நடக்குமா என்பதை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் திராவிடர் இயக்கத்தினுடைய இன்றைய தீர்மானம் நாளை வருங்கால அரசின் சட்ட திட்டங்கள் என்பதுதான் இதுவரை வரலாறு எனவே அந்த வரலாற்று தொடரட்டும் தொடரட்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்படுத்த உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி வாழ்க தமிழ்நாடு வாழ்க பெரியார் வாழ்க தமிழ்நாடு வாழ்க தமிழ்நாடு நன்றி வணக்கம்